స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఏం జరగబోతోంది రాయలసీమ జిల్లాలో వైసీపీ ప్రాబల్యం పెరిగిందా తగ్గిందా వాస్తవానికి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు సంబంధించి అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు సంబంధించి ఈ రాయలసీమ జిల్లాలో డామినేషన్ ఏంటనేది చూసుకుంటే కనుక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు వచ్చేసరికి ఏ రకంగా పెరిగింది వైసీపీ గ్రాఫ్ అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇక్కడ కేవలం అనంతపురంలో రెండు చిత్తూరు జిల్లాలో ఒక సీట్ మాత్రమే గెలుచుకుని మిగిలిన చోట్లంతా మొత్తం వైసీపీఏ క్లీన్ స్వీప్ చేసిన పరిస్థితి మనం అందరం చూసాం అయితే ఇక్కడ ఈ జిల్లాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర అలాగే విజయనగరం జిల్లాలో కూడా వైసీపీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది అయితే ఇక్కడ రాయలసీమ జిల్లాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వైసీపీ పూర్తిగా రాయలసీమలో తన హవా చాటుకోబోతోంది అనేది ఇక సీమ జిల్లాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా తమ సత్తా చూపించడానికి రెడీగా ఉన్నాము అని చెప్పి మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద దుమారం లేపుతున్నాయి ఎందుకంటే విజయనగరంలో వైసీపీకి పెద్ద దిగ్గా ఉన్న బొత్స సత్యనారాయణ ఇప్పుడు సీమ జిల్లాలకు సీమ రాయలసీమ జిల్లాలకు పోటీగా తమ జిల్లాల్లో వైసీపీకి మెజార్టీ సీట్లు దక్కేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారట జిల్లాలో ఎలాగ తొమ్మిది స్థానాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థులు ఉన్నారు కాబట్టి మెజారిటీ ఎంపీడీసీ అలాగే జడ్పీడీసీ పంచాయతీ స్థానాలు వైసీపీ ఖాతాలో పడటం ఖాయం అని చెప్పి వైసీపీ నేతలు అంచనా అంటే ముఖ్యంగా జడ్పీడీసీ పీఠం అలాగే విజయనగరం కార్పొరేషన్ దక్కించుకుంటే బొత్సకు తిరిగి ఉండదు ఒక రకంగా కాబట్టి ఆయన మెయిన్ ఫోకస్ అంతా వాటి మీదే పెట్టారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అయితే ఈ జిల్లాలో టీడీపీ నేతలు పెద్దగా యాక్టివ్గా లేకపోవడం కూడా బొత్స సత్యనారాయణ గారికి బాగా కలిసి వచ్చే అంశం మొన్న ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన నేతలు అయితే ఇప్పుడు పెద్దగా అడ్రస్ లేని పరిస్థితి సో అటు జిల్లాలో టీడీపీకి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న అశోక్ గజపతి రాజు గారు కూడా అంత యాక్టివ్గా లేకపోవడం ఆయనకు ఆరోగ్యం కూడా సహకరించకపోవడం పైగా ఆయన ఫ్యామిలీ గొడవలో మునిగిపోయాడు అటు మాజీ మంత్రి సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు కూడా పెద్దగా పార్టీ కోసం కష్టపడుతున్నట్లు కనబడట్లేదు అనేది ఈ పరిణామాలన్నీ చూసి చూస్తే కనుక జిల్లాలో వైసీపీ వన్ సైడ్ అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా జడ్పీ పీఠం ఏదైతే ఉందో కార్పొరేషన్లో గెలవడం పక్క అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అంటే సీమ జిల్లాలకు పోటీ ఇచ్చేలాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఉండబోతుంది ఉత్తరాంధ్రలో కూడా సీమలో రాయలసీమలో కంప్లీట్గా వారు మొత్తం వన్ సైడ్ అయిపోబోతుంది అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలు కానీ మిగిలిన నేతలు కానీ పోటీ చేసేందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అక్కడ ఎక్కువ డ్రాప్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి విత్డ్రా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అదే గనక జరిగితే అసలు ముందుగా ఏకగ్రీవం అయ్యే స్థానాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి రాయలసీమలో అదే ధీటుగా ఉత్తరాంధ్రలో కూడా అలాంటి విజయ అవకాశాలనే మేము చూపించబోతున్నాము అనేది బొత్స సత్యనారాయణ గారు చేసిన ప్రకటన చూద్దాం రాయలసీమలో వారు వన్ సైడ్ అవుతుందా ఉత్తరాంధ్రలో వారు వన్ సైడ్ అవుతుందా ఎక్కువ ఏకగ్రీవాలు ఎక్కడ జరుగుతాయి ఈ రెండు ప్రాంతాలతో అనేది మాత్రం మనం మరికొద్ది రోజులు ఆగితే అర్థం అవుతుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి